Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video, video dei prodotti finiti del mese di marzo, perché sì, siamo ad aprile, sono un pochino in ritardo con la registrazione di questo video, sono di nuovo chiusa nel bagnetto, eh, quando giro nel bagno devo girare in piedi, mi stanco moltissimo, eh, perché stare quasi un'ora in piedi a parlare davanti ad uno specchio perché dietro di voi c'è lo specchio del, del, del bagno e, insomma dopo un pochino mi stanca questa cosa quindi vediamo un po' come al solito la bustona nonostante noi siamo in quarantena siamo a casa la bustona è sempre piena una cosa sola volevo dire sono un pochino in ritardo con la pubblicazione di questo video ma come sempre succede mi riprometto di eh, fare le cose in un determinato momento e poi non ci riesco mai stessa cosa vale per questo video avevo detto mesi fa che avrei cercato di pubblicare ogni primo del mese allora facciamo una cosa siccome sembra che io prenda in giro le persone ossia una qua qua ra, qua qua quando invece insomma, non è così nel senso che io sono sempre eh, animata da mille buone intenzioni ma poi alla fine della fiera eh, succede sempre che per un motivo o per un altro non riesca a mantenere le promesse eh, fatte quindi diciamo che tendenzialmente insomma cercherò di pubblicare questo video nei primi, nella pri entro la prima settimana di ogni mese ma eh, diciamo che la non riesco a tenere una programmazione dei video né in, in quanto a pubblicazione settimanale che ne so vi dico carico due video a settimana il martedì e il giovedì per esempio no, è una cosa che non potrei mai fare eh, a meno che non smettessi di fare tutto il resto delle cose che faccio e mi dedicassi H24 al canale allora sì ovviamente ci sono youtubers che lo fanno come mestiere come lavoro per cui per loro è più semplice ma non è il mio caso ovviamente e quindi mh, quello che arriva prendetevi ecco nel senso non vi dirò più date, periodi eccetera eccetera sono un pochino in ritardo con la pubblicazione di questo video ma ho voluto dare la precedenza questo mese ad altre cose ad altri tipi di tipologie di video che avevo comunque in arretrato io continuo a girare e vediamo insomma un po' mi scuso per i capelli eh, stepposi che in realtà sono morbidissimi credetemi sono leggermente leggermente un pochino ispidini ma non sono assolutamente secchi eh, avrei dovuto piastrarli ragazzi eh, ma cioè, no ce la posso fare nel senso che ehm, no mh, ho dovuto fare altre cose oggi e quindi me li vedrete un po' così nature e un pochino spiaccicate perché ormai sono quasi tutti pari ma insomma eh, andiamo avanti lo sapete parlo sempre di capelli perché sono il mio cruccio più grande ormai l'avete capito da un bel po' di anni a questa parte ma eh, devo dire che mh, al di là insomma del, del crespo che sta a volare un elicottero adesso cominciamo con le cose che volano eh, mm, già girano, famole pure volare ecco non è vero va bene, allora credo di avervi detto tutto sicuramente avrò dimenticato qualcosa eh, spero di non avere rossetto sui denti partiamo con i prodotti finiti del mese di marzo eh, ovviamente vado sempre come sempre random <ride> già 3 minuti e 39 va bene eh, dentifricio un dentifricione eh, questo è il Dental Vis, dentifricio al fluoro, extra freschezza, protezione carie, clinicamente testato. Questo dentifricio l'ho preso da INS, eh, è un tubone da 125 ml, Ero rimasta, avevo terminato tutte le scorte eh, di, ehm, di dentifrici e quindi mi sono eh, rivolta ad INS, da INS, voi sapete, chi non lo sa, insomma lo saprà adesso, che in questo periodo di quarantena il, la, la, la posta, madonna, però no, Robby, non comincio a toccarti i capelli perché è fastidiosissimo, eh, Robby, fai la brava. E, mm, il mio punto di riferimento per la spesa eh, che faccio ogni 8-9 giorni più o meno, Uh, è INS perché c'ha gli scaffali larghi, insomma l'ho spiegato in altri video, per cui mi sono trovata a fare la spesa lì, no, so che è aperto risparmio casa, credo sia aperto anche a questa pone, il centro arcobalò presso il quale mi rifornisco a volte per i detersivi e cose diciamo per l'igiene personale, so che è aperto, ma evito di andarmene a zonzo in giro per negozi, ecco evito proprio di andare in giro, per cui mh, questo l'abbiamo terminato, è, è una pasta bianca, un dentifricio, 
dentifricio con una pasta abbastanza consistente, un buon dentifricio, lasciava la bocca più, più, piuttosto rinfrescata, eh, pulita, devo dire non male, mi sembra addirittura pagato solo 99 centesimi buttato per terra, faremo volare un po' di cose stasera ragazzi, eh? e ragazzi per chi è sera ovviamente, e poi terminati questi dischetti eh, struccanti 100% cotone, 70 dischetti mh, della, del marchio Consiglia, eccolo qui, io mh, ho questo top, eh, questa, questo supermercato molto grande della catena top, eh, della catena gross, del gruppo gross, e si chiama top, ehm, e mh, come primo prezzo, diciamo come prodotti da primo prezzo, loro hanno eh, il marchio Consiglia che in tante fra voi, in diverse fra voi, eh, mi, mi avete detto di trovare anche in alcuni supermercati, in alcuni punti vendita, credo del nord, non del sud. E guardate, sono fantastici questi dischetti, ne ho lasciato uno, come sempre non guardate lo stato delle mie mani. E ecco, mh, hanno una parte, eccolo qui lo potete vedere meglio così, hanno una parte zigrinata, una parte liscia, sono cuciti, sono bordati e ma io ho messo il video registrato. Sì, sono bordati, sono morbidissimi, sono abbastanza spessi, quindi diciamo l'unico difetto che hanno è di acchiappare tanto prodotto però ragazzi sono morbidissimi, non lasciano pelucchi, struccano benissimo, fantastici, io li utilizzo per struccare gli occhi, voilà, li, potrò, li potrei riacquistare? Assolutamente sì, quando tornerò a fare spesa al supermercato top, che è, mh, ce l'ho anche più vicino, leggermente più vicino di Inz, ma è sempre pieno zeppo di gente e io sinceramente preferisco evitare eh, le folle o le attese chilometriche fuori dai negozi. Eh, terminato un prodotto che mi piace tantissimo eh, di Omia Laboratoire questo detergente intimo pH 4.5 eh, biologico ovviamente alla calendula officinale eh, sapete che i prodotti Omia sono 0% parabeni, slash e peg, coloranti sintetici, glicole glicole scusatemi propilenico eccolo qui lui eh, fantastico ottimo buonissimo eh, ha un, un pochino un odore di eh, fiori da cimitero probabilmente è l'odore il profumo della calendula eh, però guardate è ottimo è un gel trasparente fantastico io questi detergenti intimi di omia li trovo da acqua e sapone e questo l'avevo preso dovrei avercene anche un altro di scorta perché c'era stata una offerta pazzesca su questi prodotti qui sono andata poco prima che cominciasse la la quarantena per cui fantastico ve lo straconsiglio delicatissimo guardate mi piace tantissimo eh, terminato questo balsamo della Splendor, Splendor adolcente al cocco per capelli lunghi e ribelli morbidezza naturale e questo fa parte ancora di quella eh, tornata di eh, super sconti su Splendor li, li presi non mi ricordo se a 49 centesimi, 39, 59, insomma un prezzo veramente eh, pazzesco, eh, anche questo ha un ottimo odore di cocco, ehm, fa il suo, insomma, rispetto ad altri balsamo che sto utilizzando adesso, ehm, rimane un pochino più liquidino e scivoloso, però alla fine, insomma, se non avete un particolare problema di secchezza ai capelli, devo dire che va bene, insomma, niente di che, senza infamia e senza lode, però eh, è un buon un buon prodotto insomma per quello che costa prodotto se non sbaglio dalla mia non vorrei dire una pagianata eh, terminata una confezione di salviettine umidificate queste sono quelle del marchio risparmio casa salviettine baby profumazione talco ce ne sono ben 110 made in italy e non dovrebbero avere queste no parabeni no peg e sono senza alcol eccole qui eh, 110 insomma è un bel ah non ho messo Mannaggia, non ho messo la modalità aereo, aspettate che adesso la, la metto, scusatemi. E mi sono innamorato, ma di tuo marito, la la la, scusate ragazzi, non c'entra niente, ma mi è venuta in mente questa canzone, non ce la posso fare, ce l'ho in testa da questa mattina, che mi fa morire, non mi posso, non mi come si chiama, quello col ciuffo biondo, vabbè come sempre ho l'amnesia nei nomi, che mi fa morire, mi fa proprio morire. Come si chiama? Dai, quello che ho fatto con il grande fratello, Cristiano Malgioglio, quanto mi piace. 
e ho questa canzoncina, l'ho sentita questa mattina e ce l'ho in testa da stamattina, scusate. Allora, ottime, buone, 110 salviettine, eh, le stiamo utilizzando anche a mo' di mascherina in questo periodo quando usciamo, ne sovrapponiamo tre, poi con la spillatrice, insomma, c'è il maritozzo che ha trovato questo sistema, abbiamo, insomma, pure le... ci facciamo anche le mascherine homemade. Ecco qui, e... E niente, sono buone salviettine, ci ho perso pure troppo tempo. E mi sono innamorato, ma di tuo marito, scusate. E ah, questa è la quarantena che comincia. 150 pezzi, salviettine Lori, queste sono le veline multiuso, quelle che io trovo da, 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 da Inz, ovviamente. E non sono le migliori tra tutte quelle che ho provato fino ad ora, ehm, sono due veli se non sbaglio, comunque sono 150, costano poco per quello che devo fare, in specie adesso che un pochino di allergia la mattina, almeno quando mi alzo un po', insomma, comincio a sentire, insomma, un po' di fastidio, insomma, al naso, poi dopo, durante l'arco della giornata, passa e va. Veline, insomma, sono le solite che, che acquisto sempre, ci pulisco le zampette, che zampette, invece soffio il naso, quelle sono salviette umidificate, Zzz, resettiamo la capoccia, perché eh, la quarantena comincia veramente a darci in testa. Terminato della Garnier, ultra dolce shampoo riparatore intenso, rimedio d'acero, olio di mandorle e linfa d'acero, capelli sciupati e danneggiati. Fantastico! Quello che vedete colare giù è praticamente un grammo di prodotto, perché non ho avuto la pazienza di stare a... Uh, ho fatto un gesto per niente carino scusatemi, scusatemi madonna è figuraccia, scusatemi Scusa, scusatemi va bene, madonna, signore mio dammi la forza di essere umana e in genere io metto l'acqua, uh, quando è rimasto pochissimo, scegliero bene, ridaglierò bene scegliero bene e non avevo fantasia per cui l'ho tenuto a testa in giù e l'ho spruzzato fino a che potevo spruzzare vabbè comunque è andato fantastico sapete che questi li compro a peso mi piacciono tantissimo questo è uno tra i miei preferiti ha anche un'ottima profumazione e lascia veramente i capelli molto molto morbidi secondo me non è indicato per chi ha i capelli molto grassi ecco in quel caso no perché ha anche, ha anche un effetto nutriente sul capello Terminata, ahimè, l'ultima dose della mia tinta per capelli. Questa è già la seconda confezione che acquisto, con un tubetto, dovrei avere pure il tubetto, no, mi sa che il tubetto, ah no, il tubetto lo butto perché è in, credo, alluminio, quindi lo vado a ripiegare su se stesso, ad arrotolare, per tirare fuori tutto il prodotto, per cui conservo solo la scatola, infatti è vuota. E, questo, guardate, si chiama Free Limix, crema colorante alle multivitamine, sono 100 ml, io ci, con un tubetto ci faccio due tintinte, quindi lo utilizzo per due volte. Questo è il brand, eccolo qui, per chi potesse essere interessato. Lo prendo in un negozio di forniture per parrucchieri, che adesso ovviamente è chiuso. E quindi dovrò andare, eh, credo, a prendermi la tinta eh, da risparmio casa. Questa è una ricrescita di 15, dopo 15 giorni dalla tinta. Questo per farvi capire quanto mi, crescono, mi crescano i capelli e che volevo dire che volevo dire Uff, io già ho caldo con questa maglietta oggi si sono alzate le temperature è un macello qua ragazzi non so da voi oggi è il giorno di pasqua voi direte ammazza il giorno di pasqua ti metti a girare i video sì è sera insomma si può fare anche perché siamo state a casa per cui mi rilassa mi rilassa molto la colorazione è la 4.3 castano dorato se non sbaglio sì castano dorato e credo che la prossima, la prossima tornata prenderò un cioccolato lo prenderò un pochino più scuro anche se io amo i riflessi dorati perché sono poi i riflessi naturali del, dei miei capelli di come erano una volta eh, però ho notato che avendo, avendo io tanti capelli in questa fascia qui e in questa fascia qui e qui anche qui avendone tanti bianchi più che dietro ho notato che per esempio questa volta eh, si vede un pochino troppo lo stacco tra la base più chiara e il resto dei capelli un pochino più scuri e questa cosa non mi piace molto quindi al prossimo giro credo che prenderò una tonalità un pochino più scura adesso vediamo che cosa troverò credo di dover andare da risparmio casa o da quel sapone vediamo un attimo perché li ho più o meno alla stessa distanza rispetto a casa mia sembra che ho la stoppa in testa ma vi assicuro che non è così 
Poi, terminato questo eh, bagno doccia eh, della Vidal, eh, questo è burro di karité e olio di mandorla, coccola e nutre, body wash, mezzo wash, perché wash, wash, eh, mezzo litrozzo di, di prodotto, i bagno doccia della Vidal sono buonissimi, la profumazione è veramente una coccola, fantastico, ehm, tende un pochino a lasciare la pelle leggermente tirata e secca rispetto per esempio ai Dove che adoro, nel, soprattutto durante il periodo invernale perché sono proprio più cremosi, eh, però niente da dire, tra l'altro lasciano una profumazione buonissima e delicata anche sulla pelle e per tutto il bagno, quindi buono, fantastica profumazione, questi sicuramente me li rivedrete presentare quando li troverò in offerta. Così come è terminata la, il tubo di tinta per i capelli, è terminata anche l'emulsione ehm, a, a 20 volumi, ehm, l'ossidante, insomma, attivante per tinture e schiariture. Eh, questo lo prendo sempre nel negozio di forniture per parrucchieri, si chiama Oxidon, eh, 20 volumi, questo ossigeno a 20 volumi, eh, in genere lo prendo a 10, l'ultima volta che ero andata non lo avevo trovato, e mi ha detto guardi provi a prenderlo a 20 che tanto la, la differenza è minima eh, ma penso che lo riprenderò a 10 volumi la prossima volta sì penso di sì piuttosto che 20 comunque insomma questo ho terminato anche questo per farvi vedere che mi faccio realmente la tinta a casa poi terminata, quest terminata questa confezione di assorbenti che ovviamente non sono miei ma sono della chicca, della bimba mia, vi faccio vedere bene, questi sono eh, 12 notte anatomico disteso extra lunghi ehm, della linea eh, Lines Cotone, adatto anche per il post parto addirittura, eh, questi sono abbastanza grandicelli e li ho presi per la vivi per la notte perché spesso si sporca, poverina, insomma chiunque di noi sia una sia stata una ragazza o sia ancora una ragazza sa benissimo che il problema più grosso in genere c'è durante la notte eh, proprio perché dormendo ci si cambia mh, mh, si dorme per tante ore per cui ci si cambia più meno spesso l'assorbente quindi la notte spesso lei si sporca ho detto senti proviamo questi si è trovata benissimo trovati da mi sembra risparmio casa questi sicuramente se eh, li troverò in offerta li riprenderò mi sa che tra un po un girettino da risparmio casa lo dovrò fare o da acqua e sapone, vediamo un attimo, sono indecisa, forse per la tinta sarebbe meglio acqua e sapone. Eh, terminata un'altra confezione di eh, salviettine umidificate, queste sono eh, sempre 110, qui dice Maxi Scorta, Fria Utility Baby, 110 salviettine per pelli sensibili con aloe vera ed estratto di miele, effetto idratante, eccole qui, guardate che carina con le apette perché c'è pure il miele, estratto di miele. La profumazione è molto delicata, forse anche più buona di quelle di risparmio casa. Volevo controllare solo se mm, ci dicesse... Allora... Formulazione dermatologicamente testata su pelli sensibili eh, è contro la, il, la, il test sugli animali. Insomma, eccolo qui. Ha il simbolino della... credo sia la lepre? Credo, sì. E coniglio, lepre, insomma, quello lì, buone, ci sono piaciute anche queste, forse un pochino troppo piccoline rispetto a come sono abituata io. Come faccio sempre, tiro fuori la busta di plastica che è contenuta all'interno di quest'altra busta, eh, semplicemente perché mi va, devo andare a scavare l'occhio in fondo e mi dà un po' fastidio. Terminata un'altra confezione di salviette, queste sono del marchio Scala, Eccola qui, ehm, ce ne sono 80 di veline, non mi ricordo se siano a due veli o tre veli, vi dico la verità, poco importa, e tra l'altro ce ne sono dentro ancora almeno 5-6, me ne sono resa conto adesso, la figliozza mi ha messo le salviette, cioè guardate, ce ne saranno almeno un'altra... 3-4, volevo farvi vedere la altissima qualità, ce ne sono 3-4 di queste salviette, no ma guardate, sono dei veri e propri fazzolettini di carta ma ripiegati, ce ne sono almeno 4-5, che bello, che bello, meno male io so sempre, vado sempre a scuotere a fare, me ne sono resa conto, molto 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 valide, mi sembra di averle prese, queste se non erro, da Pan Panorama super consigliate terminato un altro detergente intimo questo è il lactacid per pelli normali 
eh, protezione extra fresh, questo è quello che piace tanto al maritozzo, perché gli fa, eh, gli fa tenere i gioielli di famiglia molto molto rinfrescati. Ma che buono! Sentite, allora, ci sono tanti detergenti intimi che riscontrano, eh, che incontrano, scusate, i miei favori, insomma il mio gusto, ma questi di Lactasid sono fantasmagorici. Questo è meraviglioso, la profumazione, vi lascia veramente un senso di menta fredda, proprio ghiacciata, quindi a me piace anche in inverno questa sensazione, il maritozzo è impazzito, per cui continuo a ricomprarlo quando lo trovo in offerta, perché non sono proprio economici, sono 200 ml di prodotto, ma stra, 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 stra consigliato, in estate sarà il top, quando ci sarà la calura che solo a pensiero di stare dentro casa d'estate mi sento male, ma siamo oltre, eh, terminato un Head and Shoulders, Citrus, citrus, come cazzo allora si dice, fresh, per capelli grassi, 0% parabeni, fosfati, paraffine, questo è lo shampoo uh, che utilizza in genere la Vivi, adesso ho terminato tutte le scorte e credo dovrò proprio tornare da da acqua e sapone per prenderne un qualcuno di scorta e con questo, con questo shampoo la Vivi ha praticamente risolto al 90% il suo problema di forfora, quindi per me straconsigliato inci a parte, eh? ovviamente non si parla di inci ho terminato un mio vecchio amore mi comincia a prudere il naso mamma mia aspettate che facciamo una cosa adesso scusate, scusate di noi ecco, così forse la polvere non mi ucciderà aspettate facciamo così ho rovesciato tutto il, quello che era rimasto i prodotti rimasti nella bustina nel lavandino, forse così andrà meglio vi dicevo eh, ho terminato un mio vecchissimo amore sono tornata al Todis dopo secoli e ho eh, terminato un altro detergente intimo questo del marchio Gently eh, la linea bio con estratto di salvia ad agricoltura biologica che si trova da, ehm, da Todis e che è prodotto da Pierpaoli, vedete il marchio del Todis questo è prodotto da Pierpaoli ehm, Sapete che Pierpaoli produce eh, prodotti bio per gli scout, insomma per diversi, diversi punti vendita, tra cui appunto Eurospin, eh, Todis, Inz non ve lo so dire, non ve lo so dire, dovrò controllare, ma penso di sì. È fantastico, buonissimo, questo è ottimo anche per detergere il viso, provare per credere, l'ho utilizzato ed è delicatissimo, mi piace davvero davvero tanto, tutta questa linea qui di Todis eh, biologica ve la straconsiglio, eh, sono prodotti fantastici, adesso sto per starnutire, eccolo che arriva, eccolo, ti ricordi? quella che girava i video dentro al bagno con la tenda scolorita dietro che ogni video sternutiva tirava su col naso e poi se lo soffiava e diventava Mastro Geppetto ecco questo è quello che diranno di me ai posteri o oh, 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 posteri che verrete e forse forse vedrete qualche video della Colors ho terminato un, scusatemi, un eh, bagno doccia della Dove, questo è il Nourishing Secrets Indulging Ritual Body Wash with Oat Milk and Honey, honey. È ispirato alle, ai rituali delle donne nordiche, 0% solfati, slash parabeni e ftalati, eccolo qui, fantastico, profumazione super 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 fantastica qui dice una gamma di prodotti ispirati ai rituali di bellezza praticati dalle donne di tutto il mondo che unisce il potere nutritivo di Dab agli ingredienti ispirati alla natura buonissimo adesso io lo soffio al naso voi saprete che dovrò interrompere il video vero? paradisiaco paradisiaco eccolo qua sfasciata pure la confezione distrutta schiacciata in genere non presento mai le confezioni così disastrate in genere le taglio quelle che posso tagliare ma qui purtroppo non so che cosa sia successo ma così è così ve lo prendete mi soffio il naso e torno la voce di sottofondo che sentite è abbastanza concitata è quella della mia figliozza che è in videochiamata con la sua amichetta del cuore 
eh, perché la sera giustamente si incontrano e non si possono vedere quindi si, si incontrano così allora ha terminato un'altra un confezione di dischetti questi sono quelli del, di risparmio casa 120 dischetti levatrucco uso cosmetico 100% cotone ora ve lo faccio, ve li faccio vedere non è la prima volta che li presento Dunque, sono discreti, non sono malaccio, insomma, non costano tantissimo, ce ne sono comunque 120, ecco, vi faccio rivedere tutto qui, non perdono pelucchi, è vero, ehm, dermatologicamente testati, non, di, non dice niente di particolare, l'unico difetto di questi dischetti è lo spessore, guardate che differenza con quelli di consiglia, guardate. Vedete, questi sono proprio questi di risparmio casa sono proprio un velo di cipolla, eh, per cui non sono proprio il massimo, è eh, diciamo la verità. Però, in caso di necessità, mi sono trovata da risparmio casa tempo fa, mi servivano, bla bla bla, ero rimasta a secco e li ho presi. Eh, ce ne sono di migliori, insomma, però il rapporto qualità-quantità-prezzo non è assolutamente malaccio. Terminato un altro dentifricio, questo, anzi ce ne ho due, che sono praticamente identici, ve li faccio vedere insieme. Eh, questi sono di antica erboristeria, menta ed eucalipto. Eucalipto 90% di ingredienti di origine naturale, purificante fino a 12 ore di alito più fresco. Vabbè, credeteci. Eccoli qua, sono gemellini. Questi hanno un bellissimo color verde mentina, molto molto buona la profumazione, purificante, che ne so, lavavano, insomma ci siamo trovati bene, niente di che. Classico tubetto da 75 ml. Terminato un altro dentifricio, questo è AZ Tartar Control Whitening, che seppur eh, è Minion, è, sono sempre 75 ml, è semplicemente più corto e più largo. Um, anche questo me l'avete visto presentare in altri video, non male, insomma dentifricio AZ, ultimamente si trovano a prezzi un pochino più bassi, ma una volta avevano dei prezzi o dei costi proibitivi. Terminato uh, questo uh, Deo Crema alle tre Artemisie, Assenzio, Absinzium, uh, di Erbolario, eccolo qui, questo era una um, confezione da 50 ml di deodorante in crema, ma perché mi goccia ancora il naso? Scusate, non, non spengo di nuovo. Che poi devi stare attenta a non levarti il rossetto, mamma mia, non si riesce a fare un video dall'inizio alla fine costo viso infilato dentro, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, chi si ferma è perduto, e l'erbolario appunto, ehm, allora l'ho voluto mostrare semplicemente perché è terminato, ne è rimasto veramente un cin, cin in. Eh, questo è stato regalato al maritozzo mh, dal fratello credo, da mio cognato, mh, un Natale forse di due anni fa, non si decideva mai a utilizzarlo il maritozzo dico senti utilizza sto coso perché tra l'altro i prodotti di erborario sono buonissimi la profumazione è fantastica ehm, mi ha detto senti non è che io mi trovi molto bene con i prodotti in crema perché mi si come dire mi si impastano diciamo tutti i peli sotto alle ascelle oddio che è diventato sto maritozzo Ragazzi, mi sta quarantena mi sta a mandare fuori di testa con, con questo dentro casa tutto il giorno. Vabbè, a settembre saranno 23, 23 anni di martirio. Vabbè, e diciamo verde. E quindi mi ha detto Robby, lo porto a termine, però insomma non, più, non, non è che non lo ricomprerei, ecco. Ma è un suo problema perché preferisce lui i, da, i DAV. Ah, a proposito, vi faccio vedere pure questo che è finito. Ne è rimasto uno spruzzo praticamente è arrivato allora terminato ve lo faccio vedere lo finiamo domani mattina è questo eh, DAV questo DAV Invisible Care eh, tested on 100 colors hanno provato su 100 colori questo 100 colors questo è quello ispirato a me lo vedete c'è il nome mio questo è il mio ma che bello c'è un deodorante, deodorante della DAV che si chiama come me 100 colors yeah e non ci ho mai fatto caso a sta cosa 48 ore, floral touch 0% alcol, antiperspirant buonissimo questo è veramente buono ha una profumazione molto femminile ma noi non ci facciamo caso utilizziamo l'un per l'altro tutto quanto tutta, diciamo, lo stesso prodotto sia maschietti che femminucce ma ritozzo mi ha detto Robby questo non, non mi tiene tanto non mi, fa, non mi trattiene insomma la puzza non mi fa Uh, mi fa puzzare insomma ecco dopo un po' di ore volevo essere un po' più delicata um, 
dura meno rispetto alle altre tipologie. Io su di me questa cosa non l'ho ancora, non l'ho riscontrata, ma io quando li trovo in offerta a 99 centesimi faccio proprio razzia e guardate a riprova di questo ne ho un altro sempre col tappo rosa che non è lo stesso di quello questo è il della linea Go Fresh eh, questo è quello Palm Grenade and Lemon Verbena Scent succo di verbena e limone e grana, eh, melograno non mi veniva Palm Grenade eh, anche questo è 0% alcol no vabbè No, vabbè, guardate la differenza tra questo e questo, vedete? I cedrazzi sono diversi, no, era per farvi vedere il tappino, se no sembrava che avessi presentato lo stesso prodotto, invece non è così. Buonissimo, questo ha accontentato tutti, è piaciuto a tutti, sentite, a me questi dub spray, mi sono pure inciaccata la lingua, la, il labbro, questi dub spray mi piacciono tantissimo, sapete che io sono una fan del roll on oggi con questi gesti delle mani non finirò mai sono una fan del roll on ma devo dire che da quando utilizzo questi qua eh, ho, ho smesso di utilizzare il mio roll on, eh, quello di Natura Amica che prendevo e perché mi trovo bene ragazzi si asciugano in fretta non mi, non mi provocano prurito mi piace, mi sento proprio a posto tutto il giorno scusate Uh, poi terminata una saponetta ne ho ancora un cincinin ve la faccio vedere così mi credete eccola ce n'è ancora un cincinin di questa saponettina ma siamo già a buon punto questa saponetta biologica 100% vegetale della linea White Castle uh, pura senza profumo più delicata è biologica certificata nickel tested cosmetici biologici ci faccela anche vedere eccola qui la trovo da acqua e sapone qui ci dice che è controllato e certificato da è un prodotto vegano innanzitutto e, ed è un prodotto biologico certificato da ccpb ora vi faccio vedere eh, no test sugli animali made in italy eccetera eccetera viene eh, viene la um, Viene prodotto in provincia di eh, Varese, Arcisate, e sostiene la Lega del Filo d'Oro. Ora vediamo se riuscite a vedere qualcosa. Eccolo qui. E, un bel panetto da 125 grammi, quindi è un panetto molto sostanzioso, è molto, molto, molto delicato. Io ci lavo a volte anche il viso, è quasi completamente in odore e fa una bella schiuma corposa bianca, mi piace molto, non sgrassa molto il viso, è molto delicato, per cui se avete bisogno di, se vi svegliate al mattino con la pelle unta, diciamo, non è che sgrassi moltissimo, però è delicatissimo, io ci lavo anche le ascellenze con questo. Terminato un prodotto di Lush, voi direte, è eh, la Colors Lush, c'è qualcosa che non va. Eh, sapete che io non acquisto prodotti Lush eh, perché li trovo, trovo che abbiano dei costi esorbitanti, eh, seppur siano prodotti particolari, dal pack, anche da, dalla struttura proprio del negozio all'avanguardia, particolare, ehm, caratteristica, mh, i prodotti sono innovativi, hanno questa, eh, questa idea, insomma hanno i prodotti zero waste, quindi... C'è tutta una filosofia dietro ai prodotti Lush, ma hanno dei costi proibitivi, cioè io non posso pagare 10 euro un pezzetto di sapone così, 7-8 euro, cioè non è, non è proprio alla mia portata, eh, però questo bagno doccia è stato regalato a Viviana eh, da, alcune, mh, da una sua compagna di classe, mh, insieme mi sembra anche ad un altro prodotto di Lush, se non erro, eh, ed è uno shower gel Unog, può essere Unog? questo insomma, eccolo qui, aveva tutti, ehm, era un gel doccia con tutti i cristalli, tutte le pagliuzzette dorate al suo interno e la profumazione paradisiaca come per tutti i prodotti Lush, non saprei però, ehm, dunque vediamo gli ingredienti volevo dirvi, sciroppo, non c'è in italiano ragazze, plastica 100% riciclata, squeeze out and smooth over skin as maple syrup water, 
carrageenan extract an organic jojoba of soft uh, soft and ragazzi non ho gli occhiali e comunque in italiano non c'è scritto e um, ottimo buono se l'hai gustato tutto fino alla fine erano 100 grammi di prodotto e qui inizia e qui finisce non, non verrà riacquistato a meno che mia figlia non se ne vada se ne è andato pure a spasso col bagno non se ne vada da Lush terminato un burro cacao lip balm chiamatelo come vi pare burro labbra terribile terribile con una R e 4B terribile di Sien eccolo qui eh, questo è nella variante Milk and Honey, Honey che da come potete vedere ho eh, ripulito ma non fino al fondo cioè ho scavato e ripulito fino in fondo voi sapete che è una cosa che faccio sempre l'odore è praticamente quasi eh, inesistente ragazze ho preso una confezione da tre il peggior lip balm che io abbia mai provato sulla mia pelle uno schifo perché perché le labbra me le secca mi ha rovinato le labbra io che non soffro di pellicine alzate ehm, che non ho nessun tipo di problema sulle labbra io difficilmente faccio scrub delle labbra morbidissime non usando rossetti liquidi diciamo che vanno un po' a seccare oppure rossetti estremamente matte e non mettendoli comunque quei pochissimi che ho tutti i giorni eh, nonostante questo questo lip balm è stato capace di distruggermi le labbra, ne ho altre due confezioni che farò utilizzare alla Vivi perché lei non ha di questi problemi, ma credetemi ho le labbra distrutte, mai avuto un prodotto peggiore di questo, ehm, si asciuga sulle labbra dopo 10 minuti e un quarto d'ora, non solo si asciuga ma vi si porta via proprio la cioè a me perlomeno ha fatto questo effetto mi ha portato via proprio la, la morbidezza cioè è una cosa pessima ho le labbra distrutte una cioffeca io mi ricordavo che i lip balm di, di Sien non fossero così male li ho anche acquistati in diverse altre occasioni non in questa variante sono rimasta scioccata che c'è qua dentro? C'è una maschera, voi direte, eh, una maschera, yes, una maschera che ha fatto la... No, che ho fatto io, eh, no, no, scusate, me l'ho fatta io, non la vivi, la Hot Chocolate Mask eh, di... Ehm... Oddio, come si chiama questo? Io lo sapevo che non mi veniva il nome. Oddio, ragazzi, la Seven Heaven Hot Chocolate Mask di... Ragazzi, aiutatemi, non mi ricordo come si chiama... Dio mio, come devo fare? Montagne Jeunesse, scusatemi, scusatemi, scusatemi. Di Montagne Jeunesse, una coccola goduriosa, è come spalmarsi la Nutella o il cioccolato, quello che vuoi, il ciobar, eh, sul viso e vi, mentre voi spalmate questa meraviglia che vi verrebbe proprio di mangiarla, eh, la pelle si scalda, quindi è come se vi, se vi facesse un effetto sauna, diciamo, sul viso e a me è piaciuta moltissimo, quindi è questa maschera alla cioccolata, eh, assorbe il sebo dai pori più profondi della pelle, c'ha l'olio d'arancia, lascia la pelle morbida e fresca, adesso si è un pochino cancellata la scritta in italiano, ma mi è piaciuta tantissimo, ce l'avevo lì da tanto tempo e è stata una coccola goduriosa, io con una confezione ci ho fatto un'applicazione perché me la sono proprio, eh, l'ho proprio messa in maniera abbondante, eh, l'ho spalmata insomma in quantità abbastanza consistente, qui dice che è arancio. Uh, cocoa butter, burro di cacao, dark chocolate e squisite orange oil. Sentite, buona, mi è piaciuta tantissimo, la straconsiglio, io ho una pelle misto secca diciamo e mi, mh, alla fine avevo proprio il viso non la volevo levare ecco perché era veramente, è stato veramente piacevole e poi questa sensazione di riscaldamento, di calore nel momento in cui l'è andata ad applicare fantastica, la riprenderò sicuramente mi sembra che da OVS che non so quando riaprirà ci sia tutta la linea delle maschere eh, montagne jeunesse la rimetto qui per non fare casino ma dopo vado a smaltire tutta la plastica 
ultimo prodotto, ultimo ma non per ultimo a livello di importanza, ho terminato questo um, prodotto di Yves Rocher, questo, uh, questo, um, questa crema contorno occhi, scusate, qui dice che è occhi e labbra ma io l'ho utilizzata solo per gli occhi, rughe e compattezza uh, con erba cristallina detta pianta di vita, ora ve la faccio vedere, in un formato da 14 ml, 14 ml. eccola qui, questa con il tappino rosso, ehm, una crema contorno occhi non ho tagliato perché sono riuscita veramente a tirare fuori tutto quello che potevo tirare fuori e una crema contorno occhi che mi è piaciuta molto devo dire che mh, ha fatto il suo lavoro io l'ho utilizzata da giorno quindi per, mh, per il giorno come crema contorno occhi da giorno sapete che a me i prodotti di Rocher non dispiacciono affatto ehm, questa è della linea Serum Vegetal appunto forse da qui è meno specchiata riuscita a vederla meglio eccola qui ehm, io mi sono trovata bene la Martina Gebhardt è la Martina Gebhardt, sto morendo per acquistarne una confezione di online, ma non voglio fare ordini online, voglio stare serena e tranquilla in questo periodo, e, mh, fantastica, sulle labbra non vi so dire perché l'ho utilizzata solo sugli occhi, ma è un prodotto che a me ha stra 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 convinto. Ragazzi, ragazze, abbiamo terminato, prodotti finiti, sarei quasi quasi tentata di girarmi anche il video dei finiti per eh, detersivi, cioè per il bucato e per la casa, ma sono stanca, vi dico la verità, eh, voglio andare a struccarmi, mi dispiace come al solito di aver interrotto il video per il naso, gli sternuti, bla bla bla, lo sapete, lo sapete che io so così, eh, lo dico in ogni video ma perché poi mi rendo conto quando vado a rivedermi perché io ovviamente prima di pubblicare online i, i video che giro li rivedo un attimo per vedere insomma perché poi mentre giro vado a ruota per cui perdo proprio il um, non mi rendo forse bene conto no? quando poi inizio a parlare a ruota libera e invece li rivedo sempre una volta due volte prima di decidere se pubblicare o meno il video e, però ecco sono stanca no? preferisco farmelo con calma e girarmi l'altro dicevo degli altri prodotti perché si, sono accumulati, si è accumulata di nuovo una bustona di prodotti e, e niente io ringrazio chi fosse rimasto fino alla fine di questo video a vedere questo video fino alla fine io vi mando il mio bacio super estremo galattico e vi rimando alla visione dei, dei prossimi video sempre solo se qualora vorrete e vi prego vi prego vi prego restate a casa ora non so se Credo questo lo metterò online piuttosto in fretta, però vi prego, qualora ci fosse ancora il regime di quarantena, vi prego restate a casa, restate a casa, dobbiamo uscire da queste case, dobbiamo ritornare a vivere la nostra vita, vi prego restate a casa, si può fare, restate a casa, uscite solo se è strettamente necessario restate a casa abbiamo tutti voglia di tornare alle nostre vite fuori dalle quattro mura domestiche Pri più rispetteremo le regole e prima faremo restate a casa io resto a casa un bacio alla prossima